సర్వాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము ఈ దినమున మన అంశము సువార్త ఎందలి శక్తి ద పవర్ ఇన్ ద గాస్పల్ అపోస్తుడైన పౌలు కొరింతీలు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మొదటి నుండి చదువుకుందాం మరియు సహోదరులారా ఆత్మ సంబంధమైన వరములను గురించి మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టం లేదు మీరు అన్యజనులై ఉన్నప్పుడు మూగ విగ్రహములను ఆరాధించుటకు ఎటుపడి నాటు నడిపింపబడితేనని మీకు తెలియను ఎందుచేత దేవుని ఆత్మ వలన మాట్లాడేవాడెవడను యేసు శాపగ్రస్తుడైనని చెప్పడనియు పరిశుద్ధాత్మ వలన తప్ప ఎవడను యేసు ప్రభు అని చెప్పలేడనియు నేను మీకు తెలియజేయచున్నాను అపోస్తులైన పౌలు కొరింతి సంఘంతో ధారాళముగా మాట్లాడుచున్నాడు ఏ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కొరింతీలు దేవుని వాక్యమును అంగీకరించినారు అపస్త్రైన పౌలు తన రెండవ మిషనరీ యాత్రలో ఈ కొరింతి పట్టణమును దర్శించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ కొరింతి పట్టణములో పద్దెనిమిది నెలలు ఆయన సువార్త పరిచర్య చేసినట్లుగా అపస్తుల కార్యముల గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో సంపూర్ణముగా వ్రాయబడి ఉన్నది ఈ కొరింతి సంఘములో నలుగురు అపోస్తులు పరిచర్య చేసినట్లుగా ఉన్నది ఎవరెవరనగా ఈ కొరింతి సంఘములో మరి పౌలునకు సహకరించిన వారు ఎవరెవరు అని మనము చూసినట్లయితే అకులా ప్రిస్కిల్లా అనువారు పౌలుతో కూడా పద్దెనిమిది మాసములు ఉండి పరిచర్యలో ఆయనతో సహకరించినట్లుగా మనం చూడవచ్చును ఈ కొరింతి పట్టణంలో పౌలు మీదకు కొంతమంది దౌర్జన్యముగా కూడా వచ్చి ఉన్నారు కొంత దొమ్మి కూడా జరిగినట్లుగా చరిత్ర చెప్పుచున్నది ఈ కొరింతి పట్టణం ఒకప్పుడు సంపూర్ణమైన విగ్రహములతో నింపబడి ఉన్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు డయానా డొమీషియన్ మొదలగు దేవతలతో ఈ కొరింతి పట్టణము నింపబడినట్లుగా చరిత్రలో వ్రాయబడింది ఒకనొక టైంలో పౌలు కూడా భయపడినాడు అనేక మంది దుర్మార్గులు దొమ్మిగా దౌర్జన్యముగా ఆయన మీదకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు పౌలుతో ఏమని మాట్లాడాడంటే పౌలా నీవు భయపడకము ఈ పట్టణంలో నాకు బహు జనమున్నది నీవు దేవుని గుర్చి క్రీస్తుని గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు ఏ మాత్రము భయపడక నిర్భయముగా ధైర్యముగా దేవుని వాక్యమును ప్రకటించుమని పౌలుతో దేవుడు మాట్లాడినాడు ఆ విధముగా పౌలు కొరింతి పట్టణంలో దేవుని సువార్తను పద్దెనిమిది మాసములు వారికి ప్రకటించినాడు కన్నీళ్ళు విడుచుచు వారికి దేవుని వాక్యమును దివారాత్రులు ప్రకటించానని పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు సొంత పని చేసుకొనుచు కష్టార్జితముతో కన్నీళ్ళు విడుచుచు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి సువార్తను మానక ఆయన అందించినట్లుగా పౌలు సాక్ష్యమిచ్చాడు అలాగూ మార్చబడినటువంటి కొరింతి విశ్వాసులు 
ఇప్పుడు కొరింతి సంఘముగా ఏర్పడినారు కొరింతిలో దేవుని సంఘము అని పౌలు చెప్పుచున్నాడు కొరింతిలో ఉన్న దేవుని సంఘమునకు అపస్తుడైన పౌలు వ్రాయినది అని మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనములో వ్రాయబడింది అనగా కొరింతులో దేవుని సంఘము స్థాపించబడింది అయితే ఈ సంఘము ఎలా వర్ధిల్లింది చరిత్రలో అని మనము చూసినప్పుడు వీరు ఈ కొరింతి సంఘ విశ్వాసులు అన్ని కృపావరములను వారు కలిగి ఉన్నట్లుగా పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ఒకప్పుడు ఎటుబడితే అటు మూగ విగ్రహములను దయ్యములను ఆరాధించినటువంటి వీరు యేసు ప్రభువును తమ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించుట ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీద కుంభరింపబడటం ద్వారా వారికి అనేకమైన కృపావరములు దేవుడు అనుగ్రహించినట్లుగా పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ఇందుచేత దేవుని ఆత్మ వలన మాట్లాడేవాడేవాడును యేసు క్రీస్తు శాపగ్రస్తుడని చెప్పడనియు పరిశుద్ధాత్మ వలన తప్ప ఎవడును యేసు ప్రభు అని చెప్పలేడనియు నేను మీకు తెలియజేయచున్నాను సాక్ష్యమిచ్చున్నది ముగ్గురు అనగా రక్తము నీరు వాక్యము అని యోహాను చెప్పుచున్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ వలన మాత్రమే యేసు ప్రభు అని చెప్పలేడు అని పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు కృపావరములు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ఆత్మ ఒక్కడే మరియు పరిచర్యలు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ప్రభు ఒక్కడే నానా విధములైన కార్యములు కలవు కానీ అందరిలో అన్నిటినీ జరిగించు దేవుడు ఒక్కడే ఆయనను అందరి ప్రయోజనము కొరకు ప్రతి వాని కొరికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించబడుచున్నది ఎలాగనగా ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధి వాక్యమును మరి ఒకనికి ఆత్మను అనుసరించిన జ్ఞానవాక్యమును మరి ఒకనికి ఆత్మలనే విశ్వాసమును మరి ఒకనికి ఆత్మలనే స్వస్థపరచువరమును మరి ఒకనికి అద్భుతము కార్యములను చేయ శక్తియు మరి ఒకనికి ప్రవచన వరమును మరి ఒకనికి ఆత్మల వివేచనయు మరి ఒకనికి నానా విధ భాషలను మరి ఒకనికి భాషలర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహించబడి ఉన్నవి అయినను వీటన్నిటినీ ఆత్మ ఒక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతి వానికి ప్రత్యేకముగా పంచి ఇచ్చుచు కార్యసిద్ధి కలుగజేయుచున్నాడు ద హోలీ స్పిరిట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ద గిఫ్ట్స్ అండ్ టాలెంట్స్ పరిశుద్ధాత్మ వరములను మరి తలాంతులను విభజించి మనుషులకు ఇచ్చుచున్నాడు కొరింతి సంఘంలో ఈ తొమ్మిది కృపావరములు నింపబడి ఉన్నవి పౌలు సువార్త ఎంత గొప్ప పని చేసిందంటే పరిశుద్ధాత్మ వారి మీద కుమ్మరింపబడటం మాత్రమే కాదు వారికి భాషలు అనుగ్రహించబడ్డాయి వారికి విశ్వాసం అనుగ్రహించబడింది వారికి స్వస్థపరిచే వారు అనుగ్రహించబడింది వారికి అద్భుత కార్యములు చేసే శక్తి అనుగ్రహించబడింది ఆత్మల వివేచననే వరం అనుగ్రహించబడింది బుద్ధి వాక్యము ద వోర్డ్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ద వోర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞాన వాక్యము అది మాత్రమే కాక ప్రవచనము ద ప్రోఫసీ అనేక కృపావరములు వారికి అనుగ్రహించబడినట్లుగా పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు సువార్తలో గొప్ప శక్తి ఉన్నది అపోస్తులైన పౌలు రోమాపత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదిహేడవ చిన్నములు అంటున్నాడు ఏలైనగా సువార్తను కూర్చి నేను సిగ్గుపడు వాడను కాను ఏలైనగా అది నమ్ము ప్రతి వానికి మొదట యూదునికి మరియు గ్రీసు దేశస్థునికి రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది మొదటి కొరింతి ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినములో పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు సిలువను కూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెరితనమే కానీ రక్షించబడుచున్న మనకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు యూదులు సుచిక్రియలు అడుగుచున్నారు గ్రీసు దేశస్థులు జ్ఞానమును వెతుకుచున్నారు మేమైతే సిలువ వేయబడిన యేసు క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నాము ఎలయనగా ఈ యొక్క సువార్త ఇటు యూదులకును అటు గ్రీసు దేశస్థులకును గొప్ప శక్తి అయి ఉన్నది అని పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ద పవర్ ఇన్ ద గాస్పల్ సువార్తలో దేవుని శక్తి వెల్లడి అవుతుంది 
అపస్తులైన పౌలు ఏ పట్టణములైతే దర్శించినాడు అక్కడ సువార్త వెల్లడి అయింది తెస్తలు నీకలతో పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో ఎలనగా మీ వద్దకు దేవుని వాక్యము వచ్చినప్పుడు మీరు విగ్రహములను విడిచిపెట్టి జీవము గలవాడును సత్యవంతుడు దేవుని వైపుకు మళ్ళీ తిరిగి ఎలనగా ప్రియులరా దేవుని వాక్యము మీ వద్ద మాత్రమే కాక అకయలోను మరియు మాసిధోనియాలోను మారు మృగిలను అక్కడ మాత్రమే కాక ప్రతి స్థలములో మీ విశ్వాసము వెల్లడి ఆయనని పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు దేవుని వాక్యము కీర్తనాకారుడు చెబుతున్నాడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట ముప్పై వచనములో నీ వాక్యము వెల్లడి ఎగుట తోడనే వెలుగు కలిగెను దై వోర్ ఆస్ బిగినింగ్ ద లైట్ నీ వాక్యము వెల్లడి ఎగుట తోడనే వెలుగు కలిగెను అని దావీదు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని గురించి ఇక్కడ తెస్సలోనికలతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని వాక్యం మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు మరి విగ్రహములను విడిచిపెట్టి జీవము గలవాడును సత్యవంతులను దేవుని వైపు మళ్ళీ ఉన్నారు మీ విశ్వాసము ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే అది అఖయాలోనో మాసిధోనియాలోనో మారు మ్రోగిలని పౌలు చెప్పుచున్నాడు ప్రియా సహోదరి ప్రియా సహోదరుడ నీవు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచినావా నువ్వు యేసు క్రీస్తును అనుసరించుచున్నావా యేసు క్రీస్తును వెంబడించుచున్నావా అయితే నీ విశ్వాసము ఎక్కడ ప్రకటించబడుచున్నది నీ విశ్వాసము ఎక్కడ అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు ఎవడైనను దీపము వెలిగించి కొంచెము కిందనైనను మంచము కిందనైనను పెట్టడు కానీ అది వచ్చి వారికి వెలుగు కలిగినట్లు దీపస్తంభం మీదే దానిని ఉంచును కదా అని చెబుతున్నాడు అయితే నీ రక్షణ ఎక్కడ నీ సువార్త ఎక్కడ ఆరంభ దినాల్లో నీవు ప్రచురించినటువంటి ఆ వాక్యం ఎక్కడ అని దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు నీవు గంప కింద పెట్టవు వచ్చు వారికి వెలుగు కలిగినట్లు దీపస్తంభం మీద పెడతావు కొండ మీద ఉండు పట్టణము మరుగై ఉండు నేరదని దేవుని వాక్యము చెప్పుచున్నది యేసు రక్తములో శక్తి ఉన్నది యేసు రక్తము ప్రతి పాపను మనల్ని విడుదల చేయనని మొదటి వ్యవహారం ఒకటి అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన వ్రాయబడింది మొదటి వ్యవహారం ఒకటి తొమ్మిదిలో మనము మన పాపములు ఒప్పుకునేలా ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతి మంతును కనుక ఆయన మన పాపములు క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనను పవిత్రులుగా చేయనని వ్యవహారాన్ని సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ద పావర్ ఇన్ ద బ్లాడ్ మొదటి పేదలు ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినలో ఎలయనగా పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రాంతను విడిచిపెట్టినట్లు మీరు వెండి బంగారం అనే అక్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచించబడలేదు కానీ నిర్దోషమును నిష్కళంకమునకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేతనే మీరు విమోచించబడితేనని పేతురు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు కాబట్టి యేసు రక్తములో విడుదల ఉంది రక్త ప్రోక్షణ లేనిదే పాప క్షమాపణ కలగదు కాబట్టి యేసు రక్తము మరి మన మీద ప్రోక్షించబడినప్పుడు పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది యేసు రక్తములో రోగములు విడుదలవుతాయి ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది కనుక వీఆర్ హీల్ త్రూ హీ స్ట్రైబ్స్ మనము ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత పొందుతున్నాము ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది యాకోబు చెబుతున్నాడు మీలో ఎవడైనను రోగి అయినలా నూనె రాచి అతనికి ప్రార్థన చేయవలను విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఆ రోగిని స్వస్థపరచును నీతి మంతుని విజ్ఞాపన మన్న పూర్వకమైనదై బహు బలము కలదై ఉండనని సాక్ష్యమిచ్చినది వాక్యము ఏలియా మన వంటి స్వభావము గల మనుషుడే ఆయన అతను వర్షింపకున్నట్లుగా ప్రార్థించగా మూడున్నర సంవత్సరములు ఆకాశము వర్షించలేదు భూమి ఫలించలేదు అయితే అతడు ఆసక్తితో మరలా ప్రార్థించగా ఆకాశము తన వర్షమునిచ్చను భూమి తన ఫలమునిచ్చను ద ఎఫెక్టివ్ ప్రేయర్ నీ ప్రార్థనలో శక్తి ఉండాలి నీ ప్రార్థనలో సత్తా ఉండాలి నీ ప్రార్థనలో పరిస్థితులను మార్చే అనుభవం ఉండాలి దేని కొరకైతే ప్రార్థించుచున్నావో ఆ ప్రార్థనకు జవాబు రావాలి ఇరుమి అక్రద ముప్పై మూడవ అధ్యాయ మూడవ చిరంలో మాట నెరవేర్చు యహోవా కార్యము జరగవల్లని దాన్ని స్థిరపరచు యహోవా యహోవాను నామము వహించువాడు ఇలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు 
నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన భావములను నీకు తెలియజేయదు అంటున్నాడు ఐ విల్ ఆన్సర్ అంటు తీ ఐ విల్ నో ఎస్ నో ఉన్ ద సీక్రెట్ థింగ్స్ నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేస్తానంటూ ఉన్నాడు నీవు దేవునికి మొర్ర పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి వీ ఆర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద ప్రే మనము ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధపడాలి మనము దేవుని వాక్యాన్ని లోకానికి అందించడానికి సిద్ధపడాలి ద పవర్ ఇన్ ద బ్లేడ్ మూడవదిగా ప్రేమలో శక్తి ఉన్నది ద పవర్ ఇన్ ద లవ్ రోమా పత్రిక ఐదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినములో పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ అంటే ఏంటో లోకానికి వెల్లడైంది ఎలైనగా మనము శత్రువులమై ఉండగా ఆయన కుమారుని ద్వారా మనము ఆయనతో భక్తిహీనుల కొరకు ఏసు చనిపోయాడు మనము బలహీనులమై ఉండగా ఏసు మన కొరకు చనిపోయాడు ఎట్ వుయర్ సిన్నర్స్ క్రీస్ట్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ డైడ్ ఫర్ ఆస్ ఎట్ వుయర్ వీకర్స్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ డైడ్ ఫర్ ఆస్ మనము పాపులమై ఉండగా మనము అనీతిమంతులమై ఉండగా నీతిమంతుడైన క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాడు క్రీస్తు మన పాపముల కొరకు చనిపోయాడు అని పౌలు చెప్తున్నాడు ద క్రైస్ట్ ఈజ్ డైడ్ ఫర్ సిన్నర్స్ ద క్రైస్ట్ ఈజ్ డైడ్ ఫర్ అవర్ సీన్స్ యేసు మన పాపముల కొరకు మరణించాడు యేసు మన రోగముల కొరకు మరణించాడు యేసు మన అపరాధముల కొరకు మరణించాడు ప్రేమలో శక్తి ఉంది నాలుగవదిగా ద పవర్ ఇన్ ద వర్డ్ వాక్యములో శక్తి ఉంది యోగాను స్వార్థం ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినములో ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించింది దేవుని వాక్యము యోగాను స్వార్థ పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినములో గోధుమ గింజ భూమిలో వేయబడి అది చావకుండి నీడలా అది ఒంటిగానే ఉండను అది చచ్చిన ఎడలా ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలించను If the grain of the wheat fall into the ground, it shall not die except it is left alone. Adi chava kundi nila, adi vanti gaane, mrutam gaane, migilu tundi. But it shall die, adi chachi nila, it bears the fruit, 30th, 60th and 100th. Muppadantalaga, aravadantalaga, nurantalaga, falinchu tundi. Devanu vaik vakadu tana pranamunu. క్రీస్తు కొరకు సంపాదించుకున్న గోరువాడు దానిని పోగొట్టుకుంటాడు హూ షెల్ లవ్ ఈ సోల్ ఫర్ ద వరల్డ్ ఈ షెల్ లాస్ ఈ సోల్ తన ప్రాణమును లోకము కొరకు పోగొట్టుకున్న గోరేవాడు దాన్ని సంపాదించుకున్న గోరేవాడు దాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు హూ షెల్ లాస్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఈ సోల్ ఈ షెల్ గెయిన్ క్రీస్తు కొరకు తన ప్రాణమును పోగొట్టుకునేవాడు దాన్ని సంపాదించుకుంటాడని యేసు చెప్తున్నాడు ప్రేమలో శక్తి ఉన్నది వాక్యములో శక్తి ఉన్నది సువార్తలో శక్తి ఉన్నది యేసు రక్తములో శక్తి ఉన్నది దేవుని వాక్యము ఎక్కడైతే మారు మ్రోగుతుందో దేవుని వాక్యము ఎక్కడైతే వెల్లడవుతుందో అక్కడ విజయము కలుగుతుంది ద ప్లేస్ ఆఫ్ విక్టరీ ఎహెచ్ కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఏడు అధ్యాయం మొదటి నుండి చూద్దాం యహోవా హస్తము నా మీదికి వచ్చాను నేను ఆత్మవశుడునై ఉండగా యహోవా నన్ను తోడుకొని పోయి ఎముకలతో నిండిన ఒక లోయలో నన్ను దింపాను ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటు అటు నడిపించుచుండగా ఎముకల నేకముల ఆ లోయలో కనబడిను అవి కేవలము ఎండిపోయినవి ఆయన నర పుత్రుడా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతుకగలవా అని నన్ను అడుగా ప్రభు యహోవా ఇది నీకే తెలియనంటిని అందుకు ఆయన ప్రవచనం ఎత్తి ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో ఇట్లను ఎండిపోయిన ఎముకలారా యహోవా మాట ఆలకించుడి ఈ ఎముకలకు ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా మీరు బ్రతుకున్నట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను చర్మము కప్పి మీకు నరములనిచ్చి మీ మీద మాంసము పొదిగి చర్మము మీ మీద కప్పెదను మీలో జీవాత్మనుంచగా మీరు బ్రతుకుదురు అప్పుడు నేను యహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకొందరు ఆయన నాకిచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారము నేను ప్రవచించుచుండగా గడగడమని ధ్వని ఒకటి పుట్టాను అప్పుడు ఎముకలు ఒకదానొకటి కలుసుకునేను నేను చూచుచుండగా నరములను మాంసమును 
వాటి మీదికి వచ్చను వాటిపైన చర్మము కప్పెను అయితే వాటిలో జీవాత్మ ఎంత మాత్రము లేకపోయాను అప్పుడు ఆయన నరపుత్రుడా జీవాత్మ వచ్చినట్లు ప్రవచించి ఇట్లనుము ప్రభోగు యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా జీవాత్మ నలుదిక్కుల నుండి వచ్చి హతులైన వీరు బ్రతుకున్నట్లు వారి మీద ఊపిరి విడుము ఆయన నాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను ప్రవచింపగా జీవాత్మ వారిలోనికి వచ్చను వారి సజీవులై లేచి లెక్కింప శక్యము కానీ మహాసైన్యమై నిలిచిరి ఏ హెచ్కేల గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ద పవర్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుని ఆత్మలో శక్తి ఉన్నది అపుస్తులు కార్యవటం అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినములో ఏసే చెప్పినాడు ఆయనను మీరు పరిశుద్ధాత్మ పొందినప్పుడు మీ మీదికి శక్తి వచ్చు గనక మీరు బయలుదేరి యూదయ సమరయ గలయ ఎరుషలేము బూది గంతముల వరకు నాకు సాక్షులైందని ఆయన వారితో చెప్పాడు దేవుని ఆత్మ అపోస్తుల మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు వారు దేవుని వాక్యమును ప్రపంచవ్యాప్తముగా వారు పరుగులెత్తి ప్రపంచమంతునికి సువార్తను ప్రకటించినారు పేతురైతే ఎరుషలేములో సువార్తను ప్రకటించినాడు పేతురు వాక్యము పెంత కోస్తున దినమున విలిన వారు మూడు వేల మంది రక్షణ పొంది సంఘములో చేర్చబడినారు పేతురు వాక్యం వినిన తర్వాత వారు చెప్పినది ఏమంటే అయ్యలారా రక్షణ పొందడానికి మేమేమి చేయాలి అప్పుడు పేతురు వారితో చెప్తున్నాడు మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతి వాడు యేసు క్రీస్తు నామున బాప్తీసం పొందండి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మనే వరమును పొందుతారు ఈ వరము మీకును మీ పిల్లలకును దూరదేశస్తులందరికీ దాసులకును దాసుల మీదను ఆయన తన ఆత్మను కొమ్మరించబోతున్నాడని ఏ వేలు ప్రభుత్వం ద్వారా దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఎప్పుడైతే మీ ఆత్మ మీరు ఈ ఆత్మతో నింపబడతారో మీరు కళలు కంటారు మీరు దర్శనములు చూస్తారు మీరు ప్రవచనాలు పలుకుతారు మీరు అద్భుతాలు చేస్తారు గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు నాకంటే గొప్పవి మీరు చేస్తారని ఏసే చెప్తున్నాడు దేవుని ఆత్మ అద్భుతములను జరిగించే ఆత్మ వివేకమును అందించు ఆత్మ జ్ఞానాత్మలకు ఆధారముగు ఆత్మ ఈ ఆత్మ ఈ వరములు జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి అద్దు నుండి వస్తాయి ఇవి భూ సంబంధమైనవి కావు ఇవి పర సంబంధమైనవి ఇదిగో యహేజ్కేలు ప్రవచించుచు ఉండగా యహేజ్కేలను దేవుడు తోడుకొని వెళ్ళి ఒక లోయలో దింపాడు ఆ లోయ అనేక ఎముకలతో నింపబడింది ఏహేజ్కేలు ప్రవచిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ అనేక ఎముకలు గుట్టలు గుట్టలుగా పడిపోయి ఉన్నాయి అప్పుడు ఏ హెచ్కేలు ప్రవచిస్తున్నాడు ఏమని ప్రవచిస్తున్నాడు అతను ప్రవచిస్తున్నప్పుడు ఏమంటే పలుకుతున్నాడంటే ఎండిపోయిన ఎముకలారా మీరు లేండి అని చెప్తున్నాడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏహెచ్కేలతో ఏహెచ్కేలు ఈ ఎముకలు బ్రతకగలవా అంటున్నాడు ఏహెచ్కేలు అంటున్నాడు ప్రభు అది నీకే తెలియను అయితే నీవు ప్రవచించి ఈ ఎముకలు లేచి నిలబడినట్లు ఒకదారిని ఒకటి కలుసుకున్నట్లు నీవే మాట్లాడాలి ఎముకలతో అని అన్నప్పుడు ఏహెచ్కేలు ఆత్మ ప్రవచనమెత్తి ఆ ఎముకలతో ఇలాగ మాట్లాడుతున్నాడు ఎండిన ఎముకలారా యహోవా మాట ఆలకించుడి ఈ ఎముకలకు యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరు బ్రతుకున్నట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను అపోస్తులు సువార్తను ప్రకటించ ప్రారంభించారు శృంగారం అనే దేవాలయం వద్ద ఒక మనుషుడు భిక్షమ కొరకు కూర్చున్నాడు అతడు కొన్ని సంవత్సరముల నుండి ఆ మనుషుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు మోసుకొని వచ్చి మోసుకొని వెళ్తున్నారు అతడు అపోస్తులను చూచి అయ్యా అని భిక్షం అడిగినాడు అప్పుడు పేతురు యోహాలు అంటున్నారు వెండి బంగారములు మా యొద్ద లేవు వి హ్యావ్ నాట్ సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ అయితే మాకు కలిగిన దేనికి ఇచ్చుచున్నాము నీవు లేచి నజరేడిన ఏసు నాములో నిలువబడమని చెప్పి పేతురు అతని యొక్క కుడి చేయని యోహాన్ అతని ఎడమ చేయిని పట్టుకొని అతనిని పైకి లేపినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం వారిద్దరూ కుడి చేయి యోహాను ఎడమ చేయి పేతురు పట్టుకొని ఆ కుంటి వాడిని లేపినప్పుడు వాడు దిక్కున లేచి గంతులు వేస్తూ దేవాలయంలోనికి పరిగెత్తి అటు ఇటు పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు అనేక మంది వింతగా చూస్తున్నారు ఈ కుంటివాడు పుట్టినది మొదలుకొని 
ఈ శృంగారం అనే దేవాల వృద్ధనే భిక్షమడుక్కున్నాడే ఈ రోజు ఇతడు లేచి పరిగెడుతున్నాడేంటి అందరు వింతగా చూస్తున్నారు ఆ మనుషుడు ఒకరికి కనబడ్డాడు కొంతమందికి అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నీకు నువ్వు మొన్నటి దాకా శృంగారమును దేవాలయమును వద్దా భిక్షము కొరకు కూర్చున్నావు కదరా మరి నీ కాళ్ళు ఎలా వచ్చాయని అడుగుతున్నారు అప్పుడు ఆ మనుషుడు అంటున్నాడు అయ్యా ఎలా వచ్చే నాకైతే తెలియదు కానీ ఇద్దరు వ్యక్తులు నా ఎద్దకు వచ్చారు నా జరేడను యేసు నామమును వారు ఉచ్చరించారు ఆ యేసు నామమే ఇప్పుడు నేను నడవడానికి పరిగెత్తడానికి గంతులు వేయడానికి శక్తినిచ్చింది అని చెప్తున్నాడు యేసు నామములో గొప్ప విడుదల యేసు నామములో గొప్ప శక్తి యేసు నామములో గొప్ప వరము యేసు నామములో అద్భుతం యేసు నామములో స్వస్థత కలిగింది కుంటివాడు అయినటువంటి ఈ మనుషుడు నడవడం ప్రారంభించాడు హి వాజ్ వాక్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ హి వాజ్ వాక్ ఇన్ ద స్పిరిట్ హి వాజ్ వాక్ ఇన్ ద మైటీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్లోరీ ఏసు నామములో ఏసు మహిమలో ఈ మనుషుడు నడుస్తున్నాడు కంతులు వేస్తున్నాడు పరిగెడుతున్నాడు చూచారా అద్భుతం ఏసు నాము ద్వారా గొప్ప అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి ఏ సునాము ద్వారా గొప్ప సూచిక్రియలు జరుగుతున్నాయి దేవుడు ఈ విధముగా దేవుని వాక్యము వినుచున్న వారికి గొప్ప మేళ్ళు కలుగ చేస్తూ ఉన్నాడు గొప్ప అద్భుతాలు కలుగ చేస్తున్నాడు గొప్ప స్వస్థతలు కలుగ చేయుచున్నాడు ఎహెచ్కేలు ప్రకటించుచుండగా ఇంకా ఏం జరిగింది అప్పుడు ఆ ఎముకలన్నీ ఏమి ఏమి చేయొచ్చున్నా ఎముకలు ఏ హెచ్కేలు ప్రవచిస్తూ ఉన్నాడు ఏమని ప్రవచించినాడు మీరు బ్రతుకున్నట్టు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించున్నాను చర్మము కప్పి మీకు నరములనిచ్చి మీకు మాంసము తొడిగి చర్మము మీ మీద కప్పెదను మీలో జీవాత్మ నుంచగా మీరు బ్రతుకుదురు అప్పుడు యహోవానయునని మీరు తెలుసుకుందరు ఎండిన మ్రాణులను చిగురింపచేయు దేవుని ఆత్మ నిశాగ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం మొదట వచ్చినంలో యశ్ అయ్యి ముద్దు నుండి చిగురు పుట్టును ఎండిన ఎముకలకు జీవమునిచ్చేవాడు దేవుని ఆత్మ ఆయన నాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను ప్రవచించుచుండగా గడగడమని ధ్వని ఒకటి పుట్టాను అప్పుడు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహా ఘనత వహించిన మా యేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి మీకే లెక్కలేనని వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా సువార్తలోని శక్తి అయినా నీ వాక్యమునందని శక్తి లోకానికి ప్రచురితమవుతుంది రోగులు బాగుపడినట్లు గ్రుడ్డివారు చూపు పొందినట్లు చెవిటివారు వినికిడి పొందినట్లుగా మూగవారు మాట్లాడినట్లుగా దేవుని ఆత్మచేత నయన బిడలను అభిషేకించండి గొప్ప కార్యములు జరిగించండి చెరలో ఉన్న వారికి విడుదల కలిగించండి పాపములో ఉన్న వారికి పాప బంధకాల్లో ఉన్న వారికి విడుదల కలిగించండి ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉన్న వారికి విడుదల కలిగించండి లోక సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి ప్రజలకు విడుదల కలిగించండి నీ వాక్యము ద్వారా నీ ఆత్మ ద్వారా విడుదల కలిగించి గొప్ప కార్యములు జరిగించమని నజరైన యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామున ప్రార్థించి ఈ మనవుల నడిగి వినయముతో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ మన తండ్రి హరిదేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధ ఆత్మీయతుడు వచ్చి అన్యోన్య సహవాసమైన సన్నిధి భూలోకముదున సకల పరిశుద్ధులకు విశ్వాసులకు ఆయన సన్నిధిలో ఉండి ఆయన మాటలు వినిచుడానికి ప్రజలందరికీ ఇప్పుడు ప్రభు వచ్చే వరకు సదాకాలం తోడయ్యుండి నడిపించునుగాక ఆ మెయిన్ ఏ సురక్తమే జయం శిలువ రక్తమే జయం అపవాది క్రియలకు నిరంతరం నాశనం ఏ సునామునికి సంపూర్ణ జయము కలుగునుగాక ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ